తెలంగాణలో మరో పార్టీ క్రియాశీలకం కాబోతోందా ప్రధాన పార్టీల్లో టికెట్లు దక్కని వాళ్లు ఆ పార్టీ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారా తెలుగుబాటుదారులు ఆ పార్టీకే ఎందుకు తొలి ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు ఆ పార్టీ గుర్తే వారికి సెంటిమెంటా ఇంతకీ ఏంటా పార్టీ ఏమా కథ వివరాలు ఈ కథనంలో చూద్దాం బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ఉత్తరప్రదేశ్ లో ప్రధాన పార్టీ అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ శాఖలను విస్తరించుకుంటున్న జాతీయ పార్టీ దళిత గిరిజన బీసీ మైనారిటీ ఓటు బ్యాంకే ప్రధానంగా దేశ నలుమూలల ఎదిగే ప్రయత్నాల్లో ఉంది ఈ క్రమంలో తెలంగాణలో ఆ పార్టీ దృష్టి సారించింది అయితే ఆ పార్టీకి ఇప్పుడు ఇక్కడ క్రమేపీ డిమాండ్ పెరుగుతోంది టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ వంటి పార్టీలో టికెట్లు దక్కని అనేక మంది నేతలు ఆ పార్టీ నుంచి పోటీకి సిద్ధమవుతున్నారు కొందరు అయితే బీఎస్పీ నుంచి బరిలో నిలిచి గెలిచి తీరుతామనే ధీమాలో ఉన్నారు పార్టీల నుంచి టికెట్లు ఆశించి భంగపడిన వారే కాదు ఇంకా చాలా మంది బీఎస్పీ నుంచి పోటీకి ఉబ్బిళ్ళు ఊరుతున్నారు అందుకు కారణాలు చాలానే ఉన్నాయి ఆ పార్టీ గుర్తు ఏనుగు అందరికీ సుపరిచితం కావడం అట్టడుగు వర్గాల్లో కొంత స్థిరమైన ఓటు బ్యాంక్ ఉండడమే కారణం వ్యక్తిగత ప్రాబల్యం ఆధారంగా ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులకు గట్టి పోటీ ఇవ్వగలమని కొందరు భావిస్తున్నారు అందరికంటే ముందు అభ్యర్థులను ప్రకటించిన టీఆర్ఎస్కు మెజారిటీ నియోజకవర్గాల్లో అసంతృప్తులున్నారు వారిలో కొందరు ఖచ్చితంగా పోటీ చేయాలని భావిస్తున్నారు ప్రజాబలం ఉన్న కొందరు నేతలు కాంగ్రెస్ ఆహ్వానం మేరకు వెళ్లిపోతున్నారు ఖానాపూర్ నుంచి టికెట్ దక్కని రమేష్ రాథోడ్ టికెట్ హామీతో కాంగ్రెస్ లో చేరిపోయారు అలాంటి అవకాశం లేని మరికొందరు ప్రత్యామ్నాయంగా బీఎస్పీ నెంచుకుంటున్నారు మహాకూటమి బీజేపీలు కూడా అభ్యర్థులను ప్రకటించిన తర్వాత టికెట్ దక్కని పలువురు బీఎస్పీకి జయ కొట్టే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని మెజారిటీ నియోజకవర్గాల్లోనూ బీఎస్పీ తరపున పోటీ చేసేందుకు బలమైన నేతలు ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు కారణం గత ఎన్నికల్లో ప్రధాన పార్టీల నుంచి టికెట్లు దక్కని ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి కోనేరు కోనప్పలు బీఎస్పీ నుంచి పోటీ చేశారు నిర్మల్ నుంచి ఇంద్రకరణ్ సిర్పూర్ నుంచి కోనప్ప బరిలో దిగారు అనూహ్యంగా విజయం సాధించారు ఇద్దరు సొంత బలంతో గెలిచి సంచలనం రేపారు తర్వాత టీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి రావడంతో గురు శిష్యులిద్దరూ గులాబీ కండువా కప్పుకున్నారు ఇంద్రకరణ్ అయితే మంత్రి కూడా అయ్యారు కోనప్పకు పార్టీలో ప్రాధాన్యం పెరిగింది వాళ్ళ గెలుపును తలుచుకుంటూ చాలా మంది ఇప్పుడు పోటీకి ఉత్సాహం చూపుతున్నారు ఏనుగు గుర్తు మీద పోటీ చేస్తే తప్పక గెలుస్తామని లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు మంచిర్యాల టీఆర్ఎస్ టికెట్ ను స్థానిక ఎంపీపీ బేర సత్యనారాయణ ఆశించారు అయితే తాజా మాజీ ఎమ్మెల్యే దివాకర్ రావుకే టికెట్ కన్ఫర్మ్ అయింది ఆయన అభ్యర్థిత్వాన్ని నిరసిస్తూ దివాకర్ రావు ను మార్చాలంటూ మంత్రి కేటీఆర్ ను కలిసి విజ్ఞప్తి చేశారు అధినాయకత్వం సానుకూలంగా స్పందించకపోవడంతో ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు వెతుక్కుంటున్నారు ఈ క్రమంలోనే బీఎస్పీ అగ్రనేతలతో సంప్రదింపులు జరిపి ఆ పార్టీలో చేరారు నియోజకవర్గంలో బీసీ ఎస్సీ మైనారిటీల జనాభానే అధికం అయితే కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ లు మాత్రం అగ్రవర్ణాలకే టికెట్లు ఇస్తూ అట్టడుగు వర్గాలకు అన్యాయం చేస్తున్నాయని ఆయన ప్రచారం చేస్తున్నారు సత్యనారాయణ సామాజిక వర్గమైన పెరిక కులస్తుల సంఖ్య ఎక్కువే ఉంది దీంతో గెలుపుపై ధీమాతో ఉన్నారు ఆయన బీఎస్పీ సీనియర్ నేత ఎంపీ వీర్ సింగ్ ను తీసుకొచ్చి భారీ ర్యాలీ తీసి సభ నిర్వహించారు సత్యనారాయణలానే ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు చెందిన పలువురు బలమైన నేతలు ఏడెనిమిది నియోజకవర్గాల నుంచి పోటీలో నిలిచేందుకు రంగం సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు ఈ పరిస్థితి టీఆర్ఎస్ కి ఇబ్బంది అని చెప్పొచ్చు టికెట్లు దక్కని చాలా మంది నేతలను పార్టీ బుజ్జగిస్తోంది అయినా అసంతృప్తితో ఉన్న కొందరు బీఎస్పీ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు ఎలాగోలా పోటీ చేయకుంటే రాజకీయ ఉనికి కోల్పోతామేమోనని భయపడుతున్నారు అనుచరుల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతూ ఉండడంతో ప్రత్యామ్నాయం వైపు చూస్తున్నారు ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచే కాదు ఇంకా చాలా జిల్లాల్లో టికెట్ దక్కని ముఖ్య నేతలు బీఎస్పీ అగ్రనేతలతో టచ్ లో ఉన్నట్లు తెలిసింది కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల జాబితా విడుదల చేసిన తర్వాత బీఎస్పీ టికెట్ల కోసం పోటీ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది గట్టి పోటీ ఇచ్చేది కొందరే అయినా గెలుపోవటంలను ప్రభావితం చేసే స్థాయిలో ఓట్ల చీలికొండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో